Hier onder mij op zo'n drie kilometer diepte zit gas. Heel veel gas. Het gaat om de grootste gasvoorraad van Europa. Het zogenaamde Groningerveld bij Slochteren. Dat er een relatie is tussen gaswinning en aardbevingen, dat weten we sinds de jaren 90. Nieuw onderzoek van het staatstoezicht op de mijnen, het KNMI en NAM... laat zien dat het meer zou kunnen zijn dan 3,9 op de schaal van Richter. Dat was altijd de norm van een aanvaardbaar risico. Aanvullend onderzoek is nodig om een nieuw maximum vast te stellen. De verwachting van het KNMI is dat het waarschijnlijk zal liggen tussen de 4 tot 5 op de schaal van Richter. De vraag is natuurlijk, kun je daar iets tegen doen? Als je bijvoorbeeld minder gas zou winnen, betekent dat dan ook minder kans op aardbevingen? En dan importeren we bijvoorbeeld wat meer. Is dat een optie? We produceren in ons land zo'n 75 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Ter vergelijking Noorwegen 120 miljard en Rusland 550 miljard. We verbruiken zelf 45 miljard en importeren 25 miljard, vooral uit Rusland en Noorwegen. Daarnaast exporteren we zo'n 55 miljard kuub, onder andere naar Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië. We verdienen nu als staat 10 miljard per jaar. Als dat minder wordt, geeft dat problemen in deze moeilijke tijd. Bovendien uh, is het gas al verkocht. Hebben we contracten en komen er dan ook nog eens boetes overheen. Dus dat geeft een extra probleem voor de staatskas. Het is onmogelijk nu vast te stellen wat 20% winnen betekent. Dat betekent van waar wordt die gewonnen, op welke plek, wat voor effect heeft dat in de ondergrond. Dus misschien heeft het wel helemaal geen effect. En, en misschien heel groot, dat weten we niet. Een probleem bij het importeren van gas is dat het gas een hogere calorische waarde heeft. En dan moeten we het gaan mengen en dat is lastig en duur. En als we dat niet doen, moeten we thuis alle apparatuur gaan aanpassen. En dat is voor duur voor de mensen. Bevingen komen door drukverschillen in een veld. En die ontstaan weer omdat er op de ene plek al meer gas gewonnen is... dan op de andere plek in het veld. En als we die druk nou weer opvoeren... door stikstof, CO2 of zelfs water te injecteren in een veld... Zou dat helpen? Uh, dat is een van de dingen die we aan het bestuderen zijn. Hoe haalbaar dat is en of dat ook echt werkt, is nu nog te vroeg om iets over te zeggen. Het injecteren van uh, gas of stikstof of CO2 in lege gasvelden lijkt mij geen optie. We weten no nu nog te weinig over de gevolgen daarvan. Het kan bijvoorbeeld reageren met, uh, met kalklagen in de bodem. Uh, dat is stevig in discussie. En uh, niemand uh, in die streek um, vertrouwt toch wetenschappers die zeggen dat het geen gevolgen heeft. Een andere optie die minister Kamp laat onderzoeken is of je het gas op een nieuwe manier zou kunnen winnen. Een manier die minder drukverschillen met zich meebrengt. En dus minder kans op bevingen. Deel van het onderzoek wat NAM nu doet is kijken naar hoe zouden we aardbevingen kunnen voorkomen of zorgen dat er minder zijn. Dat zou misschien kunnen door op een andere plek putten te boren in het veld en daaruit te produceren. Of door bijvoorbeeld stikstof te injecteren. Nou, hoe, hoe uh, haalbaar dat allemaal is, dat weten we nu nog niet. Maar we zijn aan het kijken van wat kunnen we doen in die richting. En als we begrijpen hoe die ondergrond in elkaar zit, dan kunnen we kijken naar welke maatregelen effect hebben. Injecteren, meer putten, minder winnen, meer winnen. Dus eerst meer kennis opbouwen, opdoen van de ondergrond. Ik zou het heel logisch vinden als er een duurzaamheidsfonds kwam voor de regio. Uh, ik denk als je uh, met iets als gaswinning ook gebruik maakt van die omgeving, dat het heel logisch is om er een deel van terug te investeren. En het is heel logisch om dat dan ook te doen in de energiesector. Um, dus een fonds waarmee je uh, de energievoorziening van die streek kunt verduurzamen... en een nieuwe economische sector kan vormen voor de regio... lijkt me heel belangrijk voor het draagvlak. Een duurzaamheidsfonds zou ik een prima idee vinden. De Nederlandse staat krijgt tussen de 80 en 90 cent... van alle uh, euro's aan aardgasbaten die uit de grond komen. Wat zou er nou mooier zijn als je met een gedeelte van dat geld... een duurzaamheidsfonds maakt om daar bijvoorbeeld zonnecellen van te kopen? Minder winnen, anders winnen... Allemaal opties die onderzocht gaan worden om op een veilige manier ons aardgas te kunnen winnen. Ik denk dat uh, totale openheid van groot belang is. En dat betekent ook dat onderzoeken moeten worden uitgevoerd door anderen dan NAM. Um, die onderzoeken moeten ook verifieerbaar zijn. En dat betekent dat organisaties uh, die er ook verstand van hebben, milieuorganisaties bijvoorbeeld, ook moeten kunnen meekijken in hoe die onderzoeken plaatsvinden. Dus wij adviseren wel om een onafhankelijke partij mee te laten kijken met het onderzoek. Voor mij is de onafhankelijke factor in dat onderzoek is economische zaken. En daar onderdeel van is de, de staatstoezicht op de mijnen. Om de onafhankelijkheid van de onderzoeken te waarborgen... heeft het ministerie van EZ een stuurgroep en een technische begeleidingscommissie ingesteld. Eind dit jaar weten we meer. Dan komt het ministerie met conclusies. 
Meer weten over de relatie tussen aardgaswinning en aardbevingen? Bekijk dan de andere clip van Aardgas Update. Tot ziens.